ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു സുമി സ്മോക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബ്രെഡും ചിക്കനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ക്രീമും ചീസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിച്ച് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതോടൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണം കൊണ്ട് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഇത് മെൽറ്റായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണോ ബട്ടർ എടുക്കണത് അതേ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം മൈദ എടുക്കാനും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ഒന്ന് വിന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും പാടില്ല അതപ്പോൾ ഉടച്ചൊടച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മുഴുവൻ പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകൾ ഇനി ഉടയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ കട്ടകൾ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ വേണം തിക്കാവാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്നാണ് മുത്ത് വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് അവളുടെ പകുതി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ സവോള നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ
ക്യാപ്സികം ഒന്നും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചിക്കൻ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ മസാല ഒക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സവോള ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു തക്കാളി ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അതൊരു പൗളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസിൽ നിന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടി തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഒരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ബ്രെഡ് സൈഡെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിത് അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ട്രൈ ഇതേപോലെ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൊമാറ്റോ സോസും വൈറ്റ് സോസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫ് പോഷൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ചീസിന് ചെറിയ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മസാല ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാദാ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ വൈറ്റ് സോസും കൂടിയുള്ള മിക്സും കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് മേലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ് കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുക ും ക്യാപ്സിക്കും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ചെയ്യണത് വൈറ്റ് സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും സ്പ്രിങ് ഓണിയങ്ങളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറും കൂടി ഈ പെപ്പർ പൗഡറും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അത്ര ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മേലെ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി വെക്കാം പുറത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കഴിക്കാനും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ